Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi trên kênh youtube Báo Dân Việt. Thưa quý vị, trước số lượng KF0 tại Hà Nội tăng nhanh, người dân đều đang lo lắng trước diễn biến dịch COVID-19 phức tạp. Mới đây, Bộ Y tế cho biết, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, hiện có hơn 3.200 F0 nặng. Số ca F COVID-19 mới trung bình 7 ngày qua là 47.264 F0 một ngày. 25 tỉnh thành có F0 mới trên 1.000 ca một ngày. Thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Bộ Y tế cho biết số ca mắc COVID-19 mới cả nước tiếp tục tăng cao với 60.338 ca mắc mới tại 62 tỉnh, thành phố trong ngày 23 tháng 2. Như vậy, liên tiếp 6 ngày qua, từ 18 tháng 2 đến 23 tháng 2, số ca mắc COVID-19 mới tại Việt Nam đã vượt mốc 40.000 F0 một ngày và theo đà tăng mạnh. Trung bình, số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 47.264 ca một ngày. Tuy số ca mắc tăng cao nhưng qua thống kê cho thấy số ca tử vong vẫn giữ ở ngưỡng dưới 100 trường hợp. Thống kê trung bình 7 ngày qua, trong đó 6 ngày số F0 vượt mốc 40.000 ca một ngày thì số tử vong là 8 trường hợp. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.972.378 ca mắc COVID-19, đứng thứ 32 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 30.092 ca nhiễm. Trong đợt dịch 4 từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 2.965.092 ca. Trong đó, 2.317.905 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 524.523.593, Bình Dương 294.644, Hà Nội 218.100, Đồng Nai 100.666, Tây Ninh 89.370. Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.320.722 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị: 3.263 ca. Trong đó, thở oxy qua mặt nạ 2.579 ca, thở oxy dòng cao HFNC 316 ca, thở máy không xâm lấn 104 ca, thở máy xâm lấn 251 ca, ECMO 13 ca. Số bệnh nhân tử vong, trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 84 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay 39.773 ca, chiếm tỷ lệ 1,3% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129 trên 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Tình hình xét nghiệm, số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 33.277.610 mẫu, tương đương 78.664.831 lượt người, tăng 73.823 mẫu so với ngày trước đó. Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm 192.403.472 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên 175.634.046 liều. Mũi 1 là 70.899.025 liều. Mũi 2 là 67.329.883 liều. Mũi 3 là 1.425.734 liều. Mũi bổ sung 13.554.051 liều. Mũi nhắc lại 22.398.353 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi 16.769.426 liều Mũi 1 8.612.462 liều Mũi 2 8.156.964 liều 25 tỉnh thành có số ca mắc COVID-19 từ 1.000 đến gần 7.500 Theo thông báo của Bộ Y tế ngày 23 tháng 2 có đến 25 tỉnh thành ghi nhận từ 1.000 đến gần 7.500 ca mắc COVID-19 mới Phần lớn số này ở khu vực miền Bắc trong khi có đến 12 trên 13 tỉnh thành Tây Nam Bộ ghi nhận dưới 100 ca tỉnh thành trên ngày. Các tỉnh thành phố tại miền Bắc tiếp tục duy trì là điểm nóng trong thời gian này. Hà Nội liên tiếp dẫn đầu tổng số ca mắc trong ngày nhiều tháng qua. Ngày 23 tháng 2, thành phố này cũng chạm kỷ lục mới với 7.419 F0. 
Đứng thứ hai sau Hà Nội, Bắc Giang ghi nhận 2.998 F0, tăng 489 ca so với ngày 22 tháng 2. Đây là ngày thứ hai, địa phương này ghi nhận trên 2.000 F0. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 23 tháng 2, địa phương này có 2.944 ca mắc COVID-19, tăng 459 ca so với ngày 22 tháng 2. Đây là ngày có số ca mắc cao nhất từ trước tới nay. Trong ngày, Hải Dương có 3 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong, tuy nhiên đều là người cao tuổi, có nhiều bệnh nền, trong đó hai người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Ngày 23 tháng 2, Phú Thọ ghi nhận 2.499 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.060 trường hợp từ F1 hoặc trong vùng cách ly phong tỏa đã được quản lý, 1 chín trường hợp mắc mới cộng đồng. Trên diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 23 tháng 2, tỉnh Phú Thọ có văn bản yêu cầu các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp hành chính theo cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tại phía Nam, trong ngày 23 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1.451 ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày thứ hai địa phương này có trên 1.000 F0 sau 24 giờ. Chuyển biến dịch có tín hiệu lạc quan khi số ca tử vong giảm sâu. Ngày 23 tháng 2, thành phố này chỉ ghi nhận 3 ca tử vong, trong đó 2 ca từ địa phương khác chuyển đến. Liên quan đến công tác phòng chống dịch, ngày 22 tháng 2, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thông tin kết quả tầm soát biến chủng mới trên địa bàn phát hiện 70 trên 92 mẫu bệnh phẩm ngẫu nhiên nhiễm biến chủng Omicron. Trước diễn biến ca bệnh gia tăng, Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương nâng cao năng lực tư vấn hỗ trợ điều trị COVID-19, dự phòng cơ số thuốc kháng virus, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 và tư y tế cần thiết tại các trạm y tế phường, xã, trạm y tế lưu động nhằm đáp ứng nhu cầu tự điều trị COVID-19 tại nhà của người dân và giảm tải cho các cơ sở y tế, bệnh viện tuyến trên. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tư vấn hỗ trợ người dân tự điều trị tại nhà. Nâng cao năng lực thu dung, điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong Chủ động, sẵn sàng các biện pháp phòng chống dịch theo diễn biến dịch bệnh trên địa bàn Nhằm phát hiện sớm, điều trị sớm, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển biến nặng, tử vong Tăng cường theo dõi, giám sát sức khỏe người nhiễm virus để kịp thời liên hệ với cơ sở y tế ngay khi có nhu cầu Phân bổ đủ thuốc kháng virus để phục vụ công tác điều trị người bệnh COVID-19 Khuyến khích thành lập các mô hình đội tình nguyện Huy động sự tham gia của các tổ chức tôn giáo, tình nguyện viên để tổ chức triển khai hoạt động chăm sóc F0 dựa vào cộng đồng, về cơ bản chuyển điều trị tại cộng đồng. Ngày 23 tháng 2, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo oxy y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19. Qua kiểm tra thực tiễn tại một số cơ sở điều trị COVID-19 và nhà cung cấp đều khẳng định đủ oxy phục vụ điều trị. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19. Đối với mỗi người chúng ta, để phòng chống dịch COVID-19 thật tốt, tạo điều kiện thuận lợi ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế xã hội, thì điều quan trọng nhất là phải có ý thức trách nhiệm cao trong việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch với việc thực hiện tốt thông điệp 5K. Hy vọng mọi người sẽ cùng cố gắng và bình an bước qua đại dịch COVID-19 lần này. Và đến đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!